Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng bench power supply. Ang gagamitin nating supply ay 24 volts, 10 ampere. Kung di nyo pa napapanood yung unboxing video and testing dito sa power supply na to, check nyo na lang sa description below. Ang unang step na gagawin natin ay tatanggalin yung casing ng power supply. Gagamit tayo ng IP67 enclosure box na nabili ko sa Shopee. Test fit muna natin para may salansan natin ng maayos yung mga parts. Tinabasan ko na rin pala yung gilid ng PCB para magsakto dun sa gilid ng ating enclosure. Tapos kinat ko na rin yung heatsink. After natin mag test fit, nagbutas na rin ako ng mga lalagyan ng mga parts. I-mount muna natin lahat ng parts bago natin simulan yung wiring. Nagamit tayo ng 300 watts na back converter para mavari ang output voltage and current. Dahil naka PCB mount ang potentiometer ng back converter, papalitan natin ito ng rotary potentiometer na may value na 100 kilo ohms. Maghihinang tayo ng tatlong wire dun sa potentiometer. Ganito ang magiging itsura. Tanggalin na natin ngayon yung PCB mounted potentiometer. Ang black which is ground wire ay dun sa pangatlong pin. White sa gitna tapos yung red dun sa pinakaunang pin. Maghinang tayo ng dalawang wire dun sa may easy input natin. Tapos papunta siya dun sa may line at neutral ng ating power supply. Nag-ready na rin ako ng dalawang wire para dun sa output ng ating power supply papunta dun sa input ng ating back converter.
Gagamit tayo ng 12 volts regulator para sa supply ng ating intake and exhaust fan. Pati na rin sa ating voltmeter and ammeter. I-connect natin in parallel connection ang exhaust and intake fan. Tapos magdugtong ng dalawang wire para umabot sa ating voltage regulator. Kunin ang tatlong pin ng ating voltmeter and ammeter. Tapos i-connect ang black at red in parallel connection doon sa may ating mga fan which is magiging common ang kanilang supply. Maglagay ng dalawang wire dun sa input ng ating voltage regulator, red at black, na siyang i-coconnect natin mamaya sa output ng power supply. I-connect sa output ng ating voltage regulator ang common wire ng ating voltmeter and ammeter, pati na rin ng ating mga fan. I-connect ang yellow wire ng ating voltmeter and ammeter doon sa may red na binding post. Pinalitan ko na rin pala ng mas makapal na wire yung red at black na wire ng ating uh, voltmeter and ammeter. Ang dating red wire ay kukonnect natin doon sa may black na binding post. Ang positive output ng ating back converter ay siya na rin magiging positive ng ating uh, binding post. So, testing na natin guys. I-on na natin sa likod. Kung mapapansin nyo, nagbiblink yung ating uh, voltmeter and ammeter. Kasi naka 60 frames per second yung ating video. Kaya, ganyan yung magiging display nya. Yung pinakamataas na kayang i-output ng ating bench power supply ay 22.42. Saka lang magkakaroon ng output ng ating ammeter pag meron na siyang load. Tapos ang pinakamababang kayang i-output ng ating uh, bench power supply ay 1.3. So, iset na natin sa 3.65 para may charge na natin yung ating uh, lithium iron phosphate batteries. Once na may lagay na natin yung load, magkakaroon ng reading yung ating ammeter. So, subukan natin iset sa maximum. Pag naging 0 point something na ang reading ng ating ammeter, yun na ang magiging indicator natin na full charge na ang ating battery. I-time lapse natin guys para makita nyo ang pag zero ng ating uh, ammeter reading. So guys, dyan na nagtatapos ang ating tutorial. Kung may mga katanungan kayo, comment down below na lang.
At sa mga bago naman sa ating channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga i-upload. Maraming salamat po. See you sa ating uh, next episode. Thank you, thank you.